Halo sahabat ngobrol Ini adalah video part 2 Lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya Di video kali ini aku akan kasih tahu informasi penting buat kamu Osho pemula Supaya kamu nggak ngalamin kerugian Tapi sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like, dan komen Dan tonton videonya sampai selesai Jangan di skip biar gak ada info yang ketinggalan Jadi sahabat kombrol, info pentingnya itu adalah cara untuk menghitung ongkir. Nah, buat kamu Osho pemula, kamu harus tahu pasti berat produknya itu berapa, karena ini nantinya akan berpengaruh ke ongkos kirimnya. Biar kamu paham, aku akan buat contoh untuk perhitungan berat produknya ya. Aku buat contohnya aja ya, misalkan aku kan jual hamper hijab, satu box hamper hijab itu harganya 22.000 dengan beratnya 400 gram per box. Misalkan ada satu orang yang order 4 box, alamatnya di Jakarta dan alamat aku dari Garut, jadi pengirimannya itu Garut ke Jakarta. Untuk harganya 22.000 per box dikalikan 4 jadi 88.000 dan untuk beratnya 400 gram dikali 4 jadi 1600 gram. Nah, untuk 1600 gram itu udah masuk 2 kilo. Yang harus diketahui sama Osho pemula kalau di ekspedisi itu ada batas toleransi kelebihan berat produk. Kalau JNE dan JNT itu batas toleransinya 300 gram maka kalau misalkan e, produknya itu beratnya 1300 itu akan dihitung 1 kilo nah kalau misalkan berat produknya 1350 nah itu akan dikenakan 2 kilo sedangkan untuk ekspedisi kantor pos batas toleransinya itu hanya 200 gram jadi memang setiap ekspedisi itu batas toleransinya beda-beda ya Ya, kalau kamu misalkan mau kirim ke ekspedisi yang lain, bisa ditanyakan dulu ke ekspedisinya batas toleransinya itu berapa, biar kamu bisa memastikan untuk ongkir yang dikenakan ke pembeli kamu. Nah, sekarang kalau udah tahu batas toleransi, dan tadi berat produknya kan 1600, jadi itu akan dihitung 2 kilo. Sekarang kita akan lanjut untuk hitung ongkirnya. Berikut cara untuk menghitung ongkirnya. Nah, kita pergi ke Chrome atau kamu bisa pakai browser lainnya, terserah kamu ya. Nah, terus di pencarian aku cari cek ongkir. Nah, nah terus diklik paling atas. Nah, e, isi provinsi asal itu berarti alamat kamu sebagai pengirim ya. Dan isiin juga e, alamat tujuannya. Dan isi juga berat produknya. Tadi kan 2 kilo ya. Kita isikan dua, lalu kalau misalkan udah, klik cek ongkir. Nah, ini udah muncul biaya ongkir dari masing-masing ekspedisi, ya. Tuh, ada banyak pilihan ekspedisinya. Kamu bisa pilih yang paling dekat dengan rumah kamu, biar gak ribet kayak gitu. Nah, misalkan pembeli aku itu pilih ekspedisinya kantor pos yang kilat, jadi harganya kan 22000 untuk 2 kilo. Nah, sekarang kita udah tahu ya, harga barangnya itu kan jadi 88000 untuk 4 box, ongkirnya itu 22000 jadi total pembayaran dari pembeli itu 110000 Nah, jadi kamu sebagai also pemula, jangan sampai keliru dalam menghitung ongkir. Kalau 1.600 gram itu kan e, dihitungnya jadi 2 kg, 
Kalau dihitungnya satu kilo, itu nantinya kamu yang akan nemok ongkir ya pas pengiriman barangnya. Karena bukan gak mungkin ya kalau osa pemula itu ada yang masih kurang paham tentang perhitungan ongkir ini. Nah, kalau total pembayarannya tadi udah diberitahukan ke pembeli, e, dan pembeli juga udah konfirmasi pembayaran ke kita sebagai penjual, nah langkah selanjutnya kita akan kirimkan paketnya ke ekspedisi nah ini untuk contoh misalkan kalau kita sebagai penjual sudah mengirimkan paketnya ke ekspedisi misalkan ini ke kantor pos nah kita akan menerima e, lembaran seperti ini nah usahakan bukti pengirimannya ini jangan sampai hilang dulu sebelum si paketnya diterima oleh pembeli nah ini yang aku kasih tanda panah adalah nomor resi Nanti nomor resinya bisa diinfokan ke pembeli agar bisa mengetahui pergerakan paketnya. Nah, gimana cara untuk mengecek keberadaan paketnya? Caranya sebagai berikut. Seperti biasa, aku carinya di Google Chrome. Nah, terus kamu carikan cek resi. Lalu, klik yang ini. Nah, untuk kurirnya, pilih yang pos Indonesia dan isikan nomor resinya. Lalu, klik cek resi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini statusnya udah diterima sama pembeli. Sekian video aku kali ini, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Jika ada saran ataupun pertanyaan, silahkan ketikkan di komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen.